Thank you very much. Thank you. Okay. Uh, welcome to all participants to NRA Press Club program on January 9th. 2022. I am Gary Singh Garigal as the administrator of this program, but uh, our today's host is Ms. Baljeet Kautur. Baljeet ji, go ahead, please. Thank you. Satshri Kaal ji, sab to pehle mein phonu saare anu sade nami program de ji aya ke ni ha. Aaj ta program asi dedicate kar de ha Shri Guru Gobind Singh ji nu. Jina da ke aaj Gurpurab hai. मैं ये प्रोग्राम का आगाज भाई नंद लाल दया कुछ लाइना के नाल करना चाहती हाँ हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह ना सरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह ईज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह अज उस शहनशाह का जन्मदिन है जिसने सू जीना सिखाया तो मरना सिखाया तो मैं अज थे तीन ऐसे पोएट्स न लैके आई हाँ जिन्हों का जन्म तो भावें इंडिया के होया पर उन्होंने सारी जिंदगी अपनी जिंदगी का बहुता समा अमेरिका के बसर किया है तो उस दे ही अपनी बोली तो अपनी सोच समझ के नाल अपने रिश्तों अपने जेडे जिंदगी दे एक्सपीरियंसिस है उन्होंने उन्होंने कलमबद्ध किया है सब तो पहला मैं थानू तो रूबरू कर रही हाँ अज के जो सा मेहमान हैं रजिंदर कौर रजिंदर कौर वॉज बोर्न इन पंजाब एंड शी वॉज इंटरस्टिड इन आर्ट फ्रॉम वेरी यंग एज तो इन की फॉर्मल एजुकेशन हुई जिद ने इंग्लिश लिटरेचर अपना मेन सबजैक्ट बनाया उस तो बाद जो ये अमेरिका के आए उन्नीस सौ सतर अमेरिका के आए तो आके इन ने पेंटिंग का इन्हों बहुत ज़्यादा शौक है तो बहुत ही सुलझे हुए पेंटर हैं तो इन दी मैं ये जी कला है उन्होंने भी किसी टाइम तो थोड़े न साझा करा जरूर पर अज जो अभी इन सजा कर रहे हाँ वो है पोइटरी ये अपने शब्दों के कहें कि आई द माइंड एंड सैल्फ द कॉन्शियसलैसनैस I felt the shadow of consciousness following me at all times. The main theme of her poetry is eternal dialogue between I, the mind, and self, the consciousness. ये बड़ी डूंगी फिलासफी है जिन्हानु इन्हाने अपने शब्दों देवे च किता है पोइट्री ज़्यादा उर्दू के लिखते हैं मैं दशते बयाबान में दूर तलक चली तुम्हारे साथ बहुत गिले किए बहुत शिकवे किए जब पीछे मुड़ के देखा तो मैं खुद अपनी ही परेशानी से बावस्था थी रजिंदर जी थानू तो थी तो पोइटरी पढ़ के लगता है कि तुम कुछ आत्मा दे ग कर दौ जिदा कि तुम क्या है कि सैल्फ कॉन्शियस के नाल कर दे पोएट्री थानू तो लभ रही है जी पोएट्री लभ रहे हो पोएट्री बजाते खुद किसी नहीं लभ रही सिर्फ एक मीडियम बनया इस डायलॉग में एक्सप्रैस कर साडे हरेक दे हरेक इंसान के दिमाग चौबी घंटे हर पल थॉट्स ही थॉट्स घूमते हैं <clears throat> we are never empty from the thoughts te jadon oh thoughts wal ase apne panje indriyan naal bahar kam kar rahe ha sab kuch kar rahe ha in inner dialogue continues all the time par kade kade aisa mauka aunda hai life ch kai bari kai aise mood aunde ne jadon ke eh zarurat pendi hai ki tusi apne inner self jehda ke constantly like a chatter box gallan kar rahe hai सैपरेशन लिया के कि असली अवेयरनैस जी जी चेतना है वो की है तो माइंड की है वह एक स्पेस क्रिएट हुई मेरे मन जो कि मैं उसको देखना शुरू किया कि मेरी मेरी जी चेतना है वो वो की वो मैं एक लाइट बल्ब की तरह देख रही है मेरे माइंड में तो उस तरीके मेरे एक्शन हो रहे हैं आउटसाइड लाइफ च 
ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗਸ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਇਨ ਇਨ ਮਾਈ ਵਰਸਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕਿ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਇੱਕ ਕੰਸਟੈਂਟ ਇਟਰਨਲ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਸੈਲਫ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਆਊਟਰ ਸੈਲਫ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਲਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਈਫ ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਤਲ ਤਲ ਚਲੀ ਦਸਤੇ ਬਿਆ ਦਸਤੇ ਬਿਆ ਬਾਮੇ ਦੂਰ ਚਲ ਦੂਰ ਤਲ ਚਲੀ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕੀਏ ਮਗਰ ਜਦ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਰਛਾਈ ਸੇ ਬਾਵਸਤਾ ਥੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਇਨਸਟੈਂਸਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਪੀਸ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਓਨ ਸੈਲਫ ਮਾਈ ਓਨ ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਟਰਨਲ ਸਪੇਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਲਜ ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੈਨ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬੜੇ ਬੇਲਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਆਈ ਆਈ ਨਿਊ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੜੇ 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਦਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਮੈਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅਨਵਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਿਵਰਸਰੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਥੋਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫੁੱਲੋਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸਜਾ ਇਟ ਗੋਸ ਔਨ ਟੂ ਲੈਵਲਸ ਫੁੱਲੋਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸਜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜੀ ਵਕਤ ਚੁਪਕੇ ਸੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਆਹਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਮੰਨਾਓਂ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬਿਖਰਨੇ ਲਗੇ ਚੰਦ ਫੁੱਲੋਂ ਨੇ ਕਫਨ ਓੜ ਲਿਏ कुछ पत्तियों का काजल बिखरा गुलदस्ते का पानी धुंधला हुआ फूलों की डंडियां धुंधले पानी में फूलों के फिर से खिलने की एक नाकाम कोशिश में जुड़ी थी कब्रिस्तान की मिट्टी फिर से खोदी गई फूल बोए गए गुलदस्ता सजा शादी मुबारक यह सिलसिला सालों साल यूं ही चलता रहा और मैं अपनी कब्र के किनारे बैठी फूलों को सहलाती रही ब्यूटीफुल अम रजिंदर जी एक असी जेडी मैं कई बारी कहनी हुनी आ कि जेडी औरत भी एक प्रवृत्ति हैगी है असी बड़े डिफरेंट जे हैगे हां जी जेडा औरत भी सी है बड़ा डिफरेंट है बंदे कोलो कई बारी ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਲ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਤਕਣੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਕਣੀ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਣੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੰਝਾ ਸਨ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੜਪ ਉੱਠੇ ਸਨ ਲੱਖਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰ ਔਰਤ ਅਬਲਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈ ਹੱਦੀ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੋਇਮ ਪੜੂੰਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹ ਹਸਬੰਡ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਦ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਮੈਂ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਈਗੋ ਹੈਗੀ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਆ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਮੈਂ ਮਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਲਫ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਚ ਅਸੀਂ ਗਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ
ਆਪਾਂ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਫਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ ਟਾਉ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਪੋਇਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲੋ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਹੈਂਡ ਸਰਜਨ ਇਨ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ and uh, her kirat and deep patelo endured a research award for sikh and punjabi studies in the arts and humanities at the university of uh, riverside founder of the riverside international film festival producer hollywood feature film beyond honor wow. board of advisors school of medicine university of california riverside and president of lincoln club and riverside uh, county uh, california and he is an author and he has written four books uh invisible hands misty darkness um cellular theory a uh, study of life and the fourth one is coming folded pages of the past uh, memoir the in the ek poem ne jehdi ke sangeet de form de vich asi tuhanu sunawange thodi jahi par main ohde kuch lines jehdiyan hagiyan oh main tuhanu ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਸਫਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਪੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਰਗੀਰਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਚ ਸਚ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਥਿਸ ਫੋਰਮ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੀ ਦਾ ਸਫਰ ਕੀ ਹੈ sometimes the start of the poetry is to the english word suffering apna safar bhi safar karta reha you know it it happens ki we are so busy in our lives for trying to achieve success have a good family have some status in the community do good for the community te jehdi sari emotions hundiya ne who apne aap they keep getting closed in oneself sometimes then an event occurs which releases like a inner explosion and then i suppose as to be regarded as a poet then poetry comes out in emotions and that is transferred to words and that is your own uh, content that you have within your soul and your mind and your heart and you write this for yourself is on a kind of thing uh, but ultimately the pleasure of it is sharing your pain with everyone maybe that decreases it um, and people understand because they have their own suffering also they connect with you so her question i thought no question puchne lagi ha ki kidre surgery kidre philosophy kidre philanthropy kidre politics kidre family ਚਾਕੂ when we have all these qualities and most of us actually do have it some are on the very good side some take the middle road some are friendly evil and that whole thing is 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 the journey of life so if you let each of your complex components manifest themselves in surgery which i want to describe what i go through in surgery and i think if you don't mind let me read you a poem related to my medical world 
because that will show what and how I have thought. Especially yeah, when, yeah. when this uh, COVID the time uh, intensive care units, the article one hopes that we don't reach there, but some people unfortunately do. So if you don't mind, I'll just read this point. <laughs> Please do. This is ICU. The rhythmic puffing sounds of hope merged with despair, mingled with a prayer, interwoven with the size of unanswered questions. The curtain apologetically is half drawn, a boundary as definite as a two foot thick wall. The fluorescent lights and voices outside, a stark contrast to the silence and semi-darkness within the room and in my soul. Another presence, an encouraging smile. Deft hands manipulate, assess, and record the lingering, struggling, dormant signs of life. This is just the tenth day, a lifetime already. Yet, hope lives because it is the tenth day. I wake up on the eleventh day, dreading the visit, but eager to sit in my chair in the left-hand corner at the foot of the bed. I arrive, bathe and dress, and spruced up for hours of prayer and negotiation. My eyes open wide as open eyes look back at me. I see you. So, so this gives the fact that That's even... Beautiful, beautiful point, yes. It just gives the fact that there is so much despair at times, but there is always hope. Mm -hmm. And one keeps one's faith, one persists, and one hopes for the best, and sometimes it is a good ending where you are rejoined with your dear ones. Thank you, Ji. I'm going to uh, go for the next one now. Galiya chikkad dur kar, ovi galgal pani hit, san kismat dunge sut gai, asa rekh chmari mekh, sada channel naal neo si, asi is to rahe suchet, asa pota pota tur deyan, असी वध दे रहे हमेश साड़ी पे जगई कंबली असं सीने सांबे सेक असं चिकड़ बेच गुजार ली इस ते रह निर्लेप सानु कन्ना च पौरा आखिया तुसी फुल हो जान दरवेश सानु जोबन रुत्ते पहुँचे हाँ साड़े जोबन टुकावे क सूरज इस कबाल ले सानु उत्तर आया हेट क्यों आसान फिरे नरासिया आस साड़े जेरे वेख a Kavta Likia Peshara Singh Ji Ne Kamal Full De Bari Vich. Both is only Kavta Hai, the Peshara Singh Te Lo, Ek Punjabi Poet Han, Singer Han, Blogger Han, Radio Host Han, Activist Han, Central Valley, California To. The Inani Landscape Architect Ray As Hara Time, the around the world, in a travel kita jide vicho England, Dubai, Tanzania, Africa, Nigeria, um, UAE, and America. But uh, Punjabiyat de naal jude rahe hai, hamesha hi. They apni hamesha hi effort pounde rande hai ki asi Punjabi nu ik darja dwa sakiye. Sikhano di pechand da darja dwa sakiye schoola de vich so he's very involved in the schools too. I am going to invite you to Peshara Singh Ji. Peshara Singh Ji, you are going to start your journey. Thank you, Vajay Ji. Thank you, Raj Khan Ji. Dr. Akhir, I am the first time to meet you. I am very happy to meet you. Thank you, thank you. Vajay Ji, I am going to start my journey. थोड़े से शब्दों में जो पहले तो अनु तो नर में साझा कर दूँगा उसको बात करते हैं उसी में मुझे कुछ और पूछना हो पिछले वो कि मैं समझता हूँ कि कविता जिन्हें यहाँ ये मनुष्य दे दिल दिमाग दे आत्मा दे साझी जुबान है जो किसे कतारी पलाने शार्य अंधे चल दी कि मेरी समझे जो हर कविता दे जिन्हें डॉक्टर उधर ही जड़ी है ना वो कार्डी वो आउं दिया ते लिखी जानती ते मेरी समझे जैसे हर कविता दे पीछे कोई कहानी जरूर होंगी है कहानी दे पीछे कोई कविता हो या ना ये नहीं मैंने पता क्यों कि मैं कहानियाँ नहीं लेता पर कभी दे तोरते मैं समझ जानती तो दी हर नज़म दे पीछे कोई ना कोई कहानी होंगी है जिस 
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਮੰਦਰੂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਣ ਤੇ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਨਮ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਫਰ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਨਾਜ਼ਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1968 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਰ ਹੁਸੈਨ ਗਾਰਡਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 1968 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਇਨ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਰਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਗਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੰਬੂਜਾ ਲੱਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪਲੇਠੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਲੇਠੀ ਦੀ ਕਵਤਾ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਪਿਛੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਲੋਕਾਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਂਗ ਹੋਈ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਠਕੀਆਂ ਪੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਫਾੜ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਟੁਕਵੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਆਂ ਨੋਖੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਬੰਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਪਛੋਕਰ ਤਾਂ ਡੂੰਗੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਡੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈਗੋਸ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਗਾ ਮੋਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸੋ ਇਹਲੀ ਬਾਗਾ ਮੋਇਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਧੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਲਵਿਦਾ ਸੀ ਜ
ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਸਹਿਤਕਾਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲੱਖਣ ਬਸਨਤੀ ਬੰਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਤੇ ਹੈ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਲਈ ਮੋਹ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੁੱਪ ਬੈਠੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਖੋਜੀ ਜੜ ਪੈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸੁਗਰ ਸਜਾਨ ਕੁਝ ਪੈੜਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਮਾਹਰਾਂ ਲਾਲਾ ਲੱਖ ਨਵਾਨ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਤਸਵਰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਭ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਖਾਨ ਇਹ ਪਾਲ ਨੋਖੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰ ਗਈ ਨੀਂਦ ਹੈਰਾਨ ਅਸਾਂ ਸਿੱਧਿਆ ਅਸਾਂ ਸੱਧਿਆ ਲੀ ਕਰ ਬੋਜ਼ੀਅਰ ਜਿਸ ਲਿਤੀ ਮਰਦ ਪਛਾਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੁੱਚੀ ਕਲਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਉਸ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਾਕਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਲੱਗਾ ਨਕਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਵਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਵਾ ਬਲੇਸ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਮੋਟਿਆਰ ਦੇ ਹੁਸਨਾ ਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸਨ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚੜੀ ਪਰਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਦਵੇ ਹੈ ਮਾਲੀਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਨ ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਝੀਲ ਦੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਫਾਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਏਟ ਵਿਦਾਨ ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਵਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਵ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਲਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਹਾਰ ਤੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਗੁੰਨ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਕਵਤਾ ਮੈਂ ਰਚਦੇ ਰਚਦੇ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੇਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ ਕਵੀ ਸਚਿੰਦਾਨੰਦ ਦਾ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਫਕ ਹਾਂ ਉਹ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਵੀ ਦੇ ਦੋ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੰਭ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ এনवायरमेंटल ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਉਹ ਇਹ 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 ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ
پرچھائیوں کے رخ بدلے تیرا سایہ میری طرف بڑھا میں نے اپنی گرد میں ڈوبی پلکیں اٹھا کے دیکھا میں نے اپنی گرد میں ڈوبی پلکیں اٹھا کے دیکھا تو وہی تھا میرے خوابوں کی پوٹلی سر پہ اٹھائے تو نے میرے زخمی ہاتھوں کو تھاما اور کہا میرے کا ختم ہوا چلو گھر چلتے ہیں Thank you, Ji. Thank you very much. I'm going to come to Harkira Ji. Oh, Ek you want to read another one? Okay, Haan Ji. Ek sure. Punjab Ji. Sure. 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 ਤੇ ਕਦੇ ਪੀੜੋ ਪੀੜ ਹੋਈ ਖੁਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਬਣ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦੀ ਮੇਡ ਸੈਲਫ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੜੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਪੀੜੋ ਪੀੜ ਹੋਈ ਖੁਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਬਣ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ ਮੈਂ ਦੀਵ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੇਕੀ ਗਈ this life was suffering full of suffering main kumar di patthi vich seki gayi phir tu aaya meri madi te deewe di lau ban ke beautiful bahut bahut soz hai tuhadiyan kavitaavan de vich bahut bahut acha har kiran ji tuhade kol aaye ha te si apni aaj hi karo beautiful thank you so much main jisna kehna si ji to get disseminate amazon.com चलो So this is through the eyes of the daughter saying goodbye to the father. Let mine be the last embrace with my father. His tears run down my cheek, crying a willing farewell, blessing the way for my life. As my husband, so new, so patient, so kind, waits to take me into his world. Let my father's anguished gaze linger forever in my heart, for all his love is there to see. that moment as my life from the first cry of my clumsy birth to this fearless leap where i will produce a son who will be the father that i have and it is one small short one from uh, when i went on a delegation and we went to punjab sahab and i had also been to italy and you see the cathedral and put a bronze statue of the hat sare chenge bane hue and one hand is completely washed by people touching it so the body the key it's called hand i suppose it's from a hand surgeon <laughs> so hands roam in the vatican silence broken by whispered echoes i stand next to a bronze statue and see the mark of the centuries pious touch as a rolled metal it is this the power of belief or just mechanics 20000 miles away i see the hand of a guru from centuries ago imprinted in stone submerged in swirling turquoise water the chill in the lips me briefly replaced then by the gentle warmth of being alive just the touch of the lord and the guru are in that vicinity gives you that sense of living and 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 hope and happiness uh-huh. beautiful beautiful tujhe bahut sohne tarike de naal dona nu combine kita it's beautiful thank you um hun main fir pashara singh ji kol aa rahi ha pashara singh ji 2 minute de vich tusi apni koi sab to pyari jehdi tanu heart ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਗੀਤ ਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੀਤ 
ਲਿਖਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਤ ਲਿਖਦਾ ਗੀਤ ਕਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਬਿਰਹੋਂ ਰੜਕ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਕਦੇ ਪਰ ਬੇਬਸੀ ਮੇਰੀ ਚਰਾਹੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਖ ਸੁਣਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਗੀਤ ਕਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਤ ਲਿਖਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਆ ਜਰਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਲਿਖਦਾ ਜਿੱਤ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ 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 ਜਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਬਸ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਉੱਠਦਾ ਏ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਔਕਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂ ਬਸ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਤਰਸ ਨਾਲ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜਿਲਤਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਯੋਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾ